ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಯು ಎ ಪಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಇರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮಾಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹುಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಹ್ಯಾಬ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೇರಳ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಇದರ ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೀ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಅವ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಪಿ ಎನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೆರರಿಸಂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಟೆರರಿಸಂ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವರೇನಾದ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಘಗಳದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೀಜುವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೀಜುವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಜುವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎನ್ಐಎ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಅಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆರರಿಸಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ
ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರದ ಸಾವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಯಾರಾದ್ರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಬೇಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೂವನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬೇಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೂವನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಹೀಸ್ ಅ ಇನೋಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಗಿಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ತಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವಿತ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ರೀಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಯೂಷಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಆರೋಪ ಹೊರಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಸಂಭಾವಿತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಎನ್ ಐ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈವ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಪಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರನಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್